ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ವರಿಗೂ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಾನು ಚಿದಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ ಈ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂದ್ರೇನು ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯವಾದುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಗಣರಾಜ್ಯ ಅಂತಂದು ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಶಗಳಿರ್ತವೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಟೂ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದು ನಾವು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಅಂತೀವಲ್ಲ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಒಂದನೇದು ಸಮಾನತೆ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒನ್ ವೋಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮತ ಆ ಮತದ ಮೌಲ್ಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದೇ ಮೌಲ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮವಾದ ಮೌಲ್ಯ ಇದು ಒಂದನೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎರಡನೇದು ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಣರಾಜ್ಯ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ ಒಂದು ಸಮಾನತೆ ಇರಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ ಆದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಭಾರತ ಒಂದು ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಉಂಟು ಭಾರತದ ಭೂಭಾಗ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಆಫ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಂದು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಯಿತು ಈ ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಭಾರತ ನಂತರ ಗಣರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕೊಳ್ತದೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಸಮಾನತೆ ಇರಬೇಕು ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು ಅವಾಗ ಅದು ಗಣರಾಜ್ಯ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ರಾಯ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತಂದು ಒಂದಿತ್ತು ದಿ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಯ್ಸ್ ರಾಯ್ ವಾಸ್ ಅಬಾಲಿಶ್ಡ್ ದಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾವರಿನ್ ಬಿಕೇಮ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ರಾಯ್ ಅಂತಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂತಂದು ಮಾಡಿದರು ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಆಗಸ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಟುಕ್ ವೋತ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡಿ ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಣಿ ನಿಯಮಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಫಸ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ವಾಯ್ಸ್ ರಾಯ್ ಆಫೀಸು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಗಸ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ಗೆ ಮುಗಿದಿತ್ತು ನಂತರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಇವರು ಭಾರತದ ಮೊದಲನೇ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಇ ವಾಸ್ ಇನ್ ಆಫೀಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಜೂನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಾನ್ವರಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇದ ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು ನಂತರ ಅವರನ್ನೇ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಚುನಾಯಿತೆ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಪ್ರಸಾದ್ ವಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬೈ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಚುನಾಯ ಚುನಾ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಇ ವಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ
by enforcing these provisions on 26 November 1949, the track was laid down to convert India into a republic. Chunaita Sarkara, Chunaita Adekshru, Chunaone Adnala, Idala Rupu Gondu, Bharata Vandu, Gana Raja, Alta. Ali Namali, Samanati Adara the Mele, Chunaita Sarkara, Karya Proruti, Worta de Alinda Navu, Vandu Gana Raja Antandu, Namana Navu. This is the same thing. This is the same thing. Simon Commission is the same thing. That is the same thing. That is the same thing. Simon is the British Parliament. That is the same thing. 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 Yuru Anta Pandita Eli de Yuru, Tamarashtrike, when the Savidana Barkalanta Pandita Eli de Antandu, when the Udafe Mata de Dru, Adre, Barata the Savidana Sabe Lida, Nietar, Dr. B. R. Ambedkar, the chairman of the drafting committee, Sir B. N. Rao, constitutional advisor to Constituent Assembly, Dr. Rajendra Prasad, who was the chairman of the Constituent Assembly, together. They have drafted a wonderful constitution for India. And the most important thing that is to be appreciated about the constitution of India is going by any standard, India has a complete constitution. Yallah Drushti Ali, Paripurna Vada, Vandu Samvidanand, Karishkala Vekadri, Yen and Avashaka, Amshakadi, Yallah Amshakadu, Bharatada, Samvidanadali, Adakavagi. Yeni do Omshagulu, Peripurna Samidana and Tanskebekadre, Yeni and Omshagulu Rebeku. Wandu, organization of state, that is the sovereignty within the constitution. Bharata Dali, Prajagalu, Saro Bamuru, E. Prajagalli, Adakavadanta, Saro Bamatuana, now Savidana Dali, Besuge Akabeku. That is organization of sovereignty within the constitution. Nama Samidana, Prastavanelli. We the people, Navu Bharati Eru Antandu, Prarambagi, Konega Anucheda Munura Tombata Edru Mukandra, British Sarkar Dorian Kaidi Jari Madidru, Bartik Swatantra Kodabekantandu, Independence of India Act Anta, British Parliament Nor Madi, the Independence of India Act Anna, Navu Raddu Marti, Samidana Sabeli, Raddu Marti. British Parliament no matter the Kaidana, Samidana Sabiuru, Radu Madaba Huda, Anta Prashna Kedre, Mil not a Kenas today, our Parliament no matter our Bekitra, Radu Madabodu, Yuri Radu Mada Adikara Illa, Adre, Bartha Vandu, Saro Boma, Rastra Wagarinda, Niu Saro Boma Ragi, Nama Rasha the Begin, you on the Kaide Rachina Madadre, now Nimaste Saro Bomoru, Akaide and Nau, Radu Mada Bolivia and Azana Torsi, Nama Saro Boma Tuana. Ali Astitwake Taradeke Matuadana um Asart Madad Koskara, even the Tantra Garki and Opiaxi, Saro Bhamatwavana, Samidana Dali, Bestrita. Yarad Nedu, Yavde one the Pidi or Samidana Rachina Madi. Nantra Samidana, Prastuta Samasegrage, Spandish Day in the Pakshadali, Krantiago and Sandarba today, Anta the Agvar and Tandu, in non the Sutra Yen Upiustare. Continued organization of sovereignty within the constitution. He continued organization of sovereignty within the constitution and the Sarova Homa Adikaravana Upeshandu, Parliament Noru, Samidana Vana, Tidu Padi Madavanta, Vandu Vavaste, Adanu Navu, Samidana Dali, Alavad Scandinavi, Moor Nedu, Bau Mukya Vagit, tracing out the domain of liberty within the constitution. Yaude Bau Mata Padada Sarakara. Vekti Gala Swatantra Vana, Harana Mada de Ke, Aukasha, Yerabaru, Ari Aukash, Yerabar than Tandre, Vekti Swatantra, Yene, no, Mula Buta Kibu, Yene, and another, Samidana de Le, Alavur Shibudu. Other in the Vekti Swatantra Vana, Yaru, Harana Mada de Ke, Agadilla, Idu Vandu Tantra, Nalknedu, Kaluanda Sandarabdil, Rashtraki Gandantra Untadaga, Turtu Persiti Bandaga, Vekti Swatantra de Kinda, Rashtra the Badrate, Mukya Vagir to the Anta Sandra of Delhi, Victis Watantravana, Tatkalika Vagi, Adana Motuku Gola Santa Vandu, Vyavaste, Samidana Delhi, Yerbegu, Anta Vandu, Vyavaste Anna, Yinama, Samidana Delhi, Madita. 
ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಜನರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ದಾಸ್ತೈವೇಜನ್ನು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸ್ತಾರೆ ಅಳವಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವರು ತಾವು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಾವು ಬದ್ಧರಾಗೋದು ಅಲ್ಲದೇ ಆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು ಇದೊಂದು ಭಾಳ ಪರಾಕ್ರಮದ ಕೆಲಸ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡೋದಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಬರ್ಮಾದೇಶ್ ನೇಪಾಳ ಚೈನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನಗಳು ರಚನೆ ಆಗ್ತವೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತವೆ ರಚನೆ ಆಗ್ತವೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಅರುವತ್ತು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯಿತು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಬಂದು ಅಧಿಕಾರ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಚುನಾವಣೆ ಆದಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಐಡಿಯಾಲಾಜಿಕಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗೂ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಟಾಸ್ಕ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಟು ದಿ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜೀವ್ ಧಾವನ್ ಅವರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆರ್ಯಾಕಲ್ ಸರೆಂಡರ್ ಹೋಪ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದರೆ ಈ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದೇ ಒಂದು ಮೆರ್ಯಾಕಲ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇಷ್ಟು ಜಾತಿ ಇಷ್ಟು ಜನಾಂಗ ಇಷ್ಟು ಧರ್ಮ ಇಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಂವಿಧಾನ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಿರಾಕಲ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾದರೂ ನೀವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರೆಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಕರ್ತೃಗಳು ಎಂಥ ಮೇಧಾವಿಗಳಿದ್ದರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಮಾಡಿದರು ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ದಿ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಎ ಮೆರ್ಯಾಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸರೆಂಡರ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾವ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಅವರ್ ಪವರ್ ಟು ದಿ ಪೊಲಿಟೀಷಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಈ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಗಳು ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆದು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನು ಮಾಡಿರೋದಂದರೆ ನೀವು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀತಕ್ಕದ್ದು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರೆಂಡರ್ ಓಪ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ನಡೆದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಒಂದು ರಾಮರಾಜ್ಯ ದೊರಕ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು
ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಗಲಿ ಪರಿಹಾರಗಳಾಗಲಿ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಂವಿಧಾನದಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂವಿಧಾನದ ಉಪಬಂಧಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಬದ್ಧನಾಗಿ ನಿಂತಾಗ ಅದು ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ